কোরআন যত কাছে রাখবেন কোরআন আপনার জন্য তত বন্ধু হয়ে যাবে কোরআন যদি কাছে রাখা যায় কোরআনুল কারিম আপনাকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে আর কোরআন যদি দূরে রাখেন তারপরেও কোরআনুল কারিম সুপারিশ করে আপনার জাহান নামে নিয়ে যাবে কোরআনুল কারিম হলো মানুষের জন্য অ্যাডভোকেট কি যিনি চুরি করেন তার পক্ষ অ্যাডভোকেট থাকে আর যিনি বন্ধু মামলা দিয়েছে তার পক্ষ অ্যাডভোকেট থাকে কি থাকে না সোরের পক্ষের অ্যাডভোকেট বলতেছে উনি চুরি করে নাই আর যিনি মামলা দিয়েছেন তিনি বলেন আমার কাছে প্রমাণ আছে ঠিক না ঠিক দুইও পক্ষে অ্যাডভোকেট থাকে যার চাপাবাজি বেশি সে জামিন পায় তার পক্ষে রায় যায় আল্লাহর কোরআনুল কারিম আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে অ্যাডভোকেটের ভূমিকা পালন করবেন এখন বন্ধু এই অ্যাডভোকেট একই লোক আপনার কিন্তু আত্মীয় স্বজন লাগে না অ্যাডভোকেট কে আত্মীয় স্বজন এখন অ্যাডভোকেট যার পক্ষের তার পক্ষেই কথা বলে বিরোধীবাদী যারা আছে তার বিপক্ষে কথা বলে ঠিক না বেটি অ্যাডভোকেট যদি চোরের পক্ষের হয় তাহলে মালিকের বিপক্ষে কথা বলে যে এই যে অভিযোগকারী অভিযোগকারী মিথ্যা কথা বলছে আর অ্যাডভোকেট যদি মালিকের পক্ষের হয় তখন অ্যাডভোকেট মালিকের পক্ষে কথা বলে মালের পক্ষে কথা বলে আর সোরের বিপক্ষে কথা বলে ঠিক না বেটি আসলে অ্যাডভোকেট কারোর আত্মীয় স্বজন নাম যে টাকা দেয় তার কোথায় আমার বন্ধুগণ কোরআনুল করিম কায়ামতের ময়দানে এর সাথে যার সম্পর্ক থাকবে তার কথাই বলবে কোরআন ব্যক্তিগত ভাবে কারোর পক্ষের না কারোর বিপক্ষের না কোরআন আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টির কারোর না কোরআনুল কারিমের সাথে যার সম্পর্ক ভালো থাকবে আল্লাহর কোরআন তার সাথে এই সম্পর্ক ভালো রাখবে ঠিক না বেটি আখিরাতে ঘোষ চলে নাম দুনিয়ায় যার সাথে কোরআনের বন্ধুত্ব থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোরআন তার জন্য অ্যাডভোকেটের ভূমিকা পালন করবে আর যিনি কোরআনের বিরোধিতা করবে তার জন্য অ্যাডভোকেটের ভূমিকা পালন করবে তাহলে দুইও পক্ষে অ্যাডভোকেট হয়তো বা কোরআন আপনাকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করবে অথবা কোরআন উলকারিম আপনাকে জাহান নামে পাঠাবে দুটার একটা হবে এটা আমার বানানো কোনো কথা নয় বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইহাম বলেন বিশ্বনবী বলেন আল্লাহর কোরআন কায়ামতের ময়দানের আল্লাহ দরবারে সুপারিশ করবেন আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সুপারিশকে কবুল করে নেবেন এখন যার পক্ষে সুপার কোরআন উল কারিমকে যিনি পক্ষে রাখবেন কোরআনকে যিনি সামনে রেখে পথ চলবেন আল্লাহর কোরআন তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে আর কোরআনকে যিনি পিছনে রাখবেন আল্লাহর কোরআন তাকে জাহান নামে পৌঁছিয়ে দেবে কোরআন শুধু জান্নাতে পৌঁছায় বিষয়টা এমন না কোরআন জাহান নামেও পৌঁছায় দুই কাজে কোরআন করেন বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ রাসুলের নাম শুনলে সাল্লাহ সাল্লাম বলার দরকার আছে না নাই না বললে কি হবে গুনা হবে গজব না দিল ঠিক না বেটি খুব সাবধান এই জন্য রাসুলের নাম শুনলে রাসুলের শানে দরদ ছড়ি পড়তে ভুলবেন না রাজি আছেন আমার বন্ধুগণ বলছিলাম যে ব্যক্তি কোরআনুল কারিমকে সামনে রেখে পথ চলে আল্লাহর কোরআন তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবে আর কোরআনুল কারিম তাকে যিনি পেছনে রাখেন আল্লাহর কোরআনুল কারিম তাকে জাহান নামে পৌঁছিয়ে দেবে আমার বন্ধুগণে কোরআনুল কারিম হলো একটা ঠিকানার নাম ঠিকানা মানুষ সামনে রাখে আমরা যখন সারা দেশে ঘুরি মাঝে মাঝে গুগলের ম্যাপ আমরা চার্জ দেই যে গ্রামে যাবো ওই গ্রামটা সেট করে দেই এখন গাড়িকে আমার মোবাইল সিগনাল দিচ্ছে ডানে যান বামে যান সোজা যান আমার মোবাইল আমাকে সিগনাল দিচ্ছে এখন মোবাইল যদি সামনে রাখি তাহলে ঠিক জাস্ট টাইমে যথা জায়গায় পৌঁছে যাব এই ঠিকানা এই মোবাইলের ঠিকানা আমাকে পৌঁছে দেবে আপনাদের অনেকের কাছে আছে না এরকম এটা সহজ বিষয় সবার হাতে আছে এখন এখন আপনি যদি এই ঠিকানাটা সামনে রাখেন ম্যাপটা সামনে রাখেন এই ম্যাপ আপনাকে জায়গা মতো পৌঁছে দেবে কেউ লাগবে না ঠিক না এই ম্যাপ সামনে রাখলে কেউ লাগবে না 
আল্লাহর কোরআন হলো জান্নাতে যাওয়ার জন্য ম্যাপ আপনি যদি আল্লাহর কোরআনকে সামনে রেখে আপনার জীবনের প্রত্যেকটা কাজ পালন করতে পারেন আল্লাহর কোরআন আপনাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবে ঠিকানা থাকলে যেমনি ভাবে কারোর সহযোগিতা লাগে না আল্লাহর কোরআন থাকলে আপনার জন্য কোনো পীর লাগবে না ঠিক না বেটি এই কোরআনে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে আসা যাবে কোনো পীর লাগবে না কোনো উসিলা লাগবে না উসিলা হলো নেক আমল উসিলা কি বলেন কোরআন দিয়া পথ চলব নেক আমল করব আমলের মধ্যে বল তৈরি থাকবেন আল্লাহর কাছে তওবা করব আল্লাহ রব্বুল আলামিন চাইলে বান্দার গুনাহ maaf করতে পারে কি পারে না আল্লাহ আমল এক লাখ দেখবেন না কিয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমলগুলোকে উসিলা করবেন আল্লাহ তাআলা তার গোলামদেরকে তার রহমত দিয়া বাঁচিয়ে দেবেন আল্লাহু আকবার রহমত ছাড়া দুনিয়ার কোন মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না দুনিয়ার কোন মানুষ আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করে জান্নাতে যাওয়ার মতো উপযুক্ততা নাই এমন কি বিশ্বের মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনিও জান্নাতে যাবেন আল্লাহর রহমতে আমার বন্ধুগণ বলছিলাম আল্লাহর কোরআনকে সামনে রাখলে জান্নাতে যাওয়া যাবে ঠিকানা পেছনে রাখলে উল্টা পাল্টা জায়গায় পৌঁছা লাগবে ঠিক না বেটি একটা সোজা হিসাব ঠিকানা সামনে রাখলে যাওয়া যাবে ঠিকানা ভুলে গেলে মাহফিলকে আসা যাবে আমি যদি আজকের মাহফিলের কর্তৃপক্ষের মোবাইল নাম্বারটা হারিয়ে ফেলি আমি কি আসতে পারবো ঠিকানা জানি না ঠিকানাটা জানা নাই মোবাইল নাম্বার হারিয়ে ফেলছি এখন বলেন তো আমি আসতে পারবো লাখসাম বাজারের আশেপাশে আমি ঘুরতেই থাকবো কিন্তু এই নর পার্টি খুঁজে পাওয়া সম্ভব না ঠিক না বেটি ঠিকানা সামনে রাখলে খুঁজে পাওয়া যায় ঠিকানা পেছনে রাখলে গন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় না আল্লাহর কোরআনুল করিম বলে দেব আপনাকে আপনি আপনার পড়াশোনা কোন ক্রাইটেরিয়ায় করবেন আপনার ব্যক্তি জীবনটা কোন ঠিকানায় চালাবেন আপনার ঘর সংসার কোন ঠিকানায় চলবে আপনার দাম্পত্য জীবন কোন ঠিকানায় চলবে আপনার যৌবন কাল কোন ঠিকানায় চলবে আপনার বুড়া কাল কোন ঠিকানায় চলবে আপনার অর্থনীতি কোন ঠিকানায় চলবে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন ঠিকানায় চলবে আপনার রাজনীতি কোন ঠিকানায় চলবে প্রত্যেকটা জিনিসের ঠিকানা বাতলে দেবে কে বলেন সবকিছু আপনাকে কোরআন থেকে নেওয়া লাগবে সব কিছুর ঠিকানা যিনি কোরআন থেকে নেবেন আল্লাহর কোরআন তার জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি হয়ে যাবে আর বন্ধুগণ যে ব্যক্তি কোরআনুল করিমকে ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করবে না কোরআনুল করিমকে সামনে রেখে পথ চলবে না মান জালাহু খালফা সাফাহু ইলান নার বিশ্বনবী বলেন যে ব্যক্তি কোরআনকে পেছনে রাখবে আল্লাহর এই কোরআন যেটা জান্নাতে যাওয়ার কোরআন ওই জান্নাতে যাওয়ার কোরআনটাই তাকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেবে আমার বন্ধুগণ এজন্য আমরা কোরআনুল করিমের সাথে থাকতে চাই রাজি আছেন কোরআনুল করিমের প্রথম সূরা কোনটা বলেন তো দেখি যারা বললেন না তারা বলেন কোন সুরা অনেকেই জানে তবে এর মধ্যে দুই একজন লোক আছে জানে না আহার মুসলমান জান্নাতে যাওয়ার শখ দেখে শখ মানে শখ জাগে কিন্তু কোরআনের প্রথম সুরা কোনটা এটা জানে না এটা জানে না কিন্তু ওই লোকের জিজ্ঞেস করেন যে তোমার মোবাইল নাম্বারটা বলো ফটফট করে বলে দেবে তোমার বউর মোবাইল নাম্বার বলো বলে দেবে তোমার বাবার মোবাইল নাম্বার বলে দেবে ঠিক কিনা বলে পঞ্চাশটা মোবাইল নাম্বার মুখস্থ করে রাখছেন মোবাইল নাম্বার মুখস্থ করা কি এত সুন্দর কষ্ট আছে ঠিক না পঞ্চাশটা মোবাইল নাম্বার মুসলমান মুখস্থ করতে পারো প্রথম সুরা কোনটা মুখের মধ্যে জবানে তালা লাগায় বসা বলেন প্রথম সুরা কোনটা রাগ করেন আপনারা এই মাহফিল গুলা পড়ার জায়গা গুলা কানসুপ করার সময় এক সময় ছিল হুজুররা এমন কিস্সা বলতো যেটা কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই আর জনগণ চোখের পানি ছাড়ত সকালে যদি জিজ্ঞেস করে হুজুর কি বলছে ওই জানি না তুমি এরকম ওয়াজ এখন চলবে না ওয়াজ চলবে কম শুনতে হবে মানতে হবে বুঝতে হবে মুখস্থ করতে হবে আমল করতে হবে রাজি আছেন প্রথম সুরার নাম কি দ্বিতীয় সুরার নাম কি কোরআনুল করিমের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সুরা কোনটি বলেন সুরায় ফাতেহা কোন সুরা তাইলে আমরা কয়েকটা সাধারণ গান শিখলাম প্রথম সুরার নাম সুরায় ফাতেহা সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম সুরায় এই সুরায় ফাতেহার নাম উম্মুল কোরআন কোরআনের মা সুরায় ফাতেহাকে কি বলে সবাই মুখে বলেন কোরআনের এই কমন কথাগুলো আমাদের মুখস্থ থাকা দরকার এবার আসেন দুই নাম্বার সুরা দুই নাম্বার সুরার নাম কি সুরায় বাকারা দুই নাম্বার সুরার নাম কি প্রথম সুরার নাম সুরায় ফাতেহা শেষ সুরার নাম কি নাম কি অনেকে ভাবতে পারেন এই কোন নতুন স্টাইলের ওয়াজ জানা দরকার তো এগুলো আমাদের 
কমন কথাগুলো আমাদের জানা দরকার না আপনার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ইসলাম মানার জন্য এই প্রাথমিক কথাগুলোর জ্ঞান আপনার থাকতে হবে না থাকলে এই সমস্ত ধার করা ইলম দিয়া ইসলাম চলবে না কথা বুঝতে পেরেছেন খালি সব হুজুরে জিজ্ঞেস করে আমার বন্ধু কর হুজুরে জিজ্ঞেস করবেন জানার জন্য সাতরাতে মুখস্থ করবেন সারা জীবন খালি জিজ্ঞেস করে চলবেন এটা তো হয় না ঠিক কিনা বলেন দুই নাম্বার সূরার নাম হলো সূরা বাকারা কোরআনুল কারিমের এই দুই নাম্বার সূরা থেকে আমরা আলোচনা শুরু করব আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করুন সবাই বলে আমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আলিফ লাম মিম দালিকাল কিতাবুলা রাইব ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন আল্লাযিনা ইউমিনুনা বিল গাইবি ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন সাদাকাল্লাহুল আযীম আমার বন্ধুগণ আল্লাহ তাআলা হরফে মুকাত্তাত দিয়ে কোরআন শুরু করলেন আর বললেন দালিকাল কিতাবুলা রাইব ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন এই কোরআনুল কারিমটা হলো এমন একটা কিতাব যে কিতাবটা মুত্তাকিদের জন্য কেবল মাত্র হেদায়েত গ্রন্থ সুবহানাল্লাহ কার জন্য কোরআন হেদায়েত গ্রন্থ কথা কই মুত্তাকিদের জন্য কার জন্য আমার বন্ধুগণ আল্লাহর কোরআনুল কারিম মুত্তাকিদের জন্য হেদায়েত গ্রন্থ এই কোরআনুল কারিমটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন ভাবে বানিয়েছেন যালিকাল কিতাবুল আরবাফি এই হেদায়েত গ্রন্থের মধ্যে কোন ভুল নাই কোন সন্দেহ নাই কোন সংশয় নাই আমার বন্ধুগণ আপনি এটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে যাচাই বাছাই করার দরকার নাই কোন ব্যক্তি যদি তার রাইটিং এর মধ্যে ভুল করে আর কোন কোন শ্রোতা কোন পাঠক যদি ভুল পায় এতে মাইন্ড করে না কারণ হলো একটা মানুষ দুই একটা জায়গায় ভুল করতেই পারে ঠিক না ভাই ঠিক কিন্তু কোন রাইটার যদি বইয়ের শুরুতে লেখে আমার বইয়ে ভুল নাই এরপরে যদি ভুল পাওয়া যায় ওই রাইটার রিজিট থাকবে কিন্তু এমনিতে যদি দুই একটা ভুল বানান ভুল এরকম কোন মিস্টেক যদি কোন বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় পাওয়া যায় কেউ বলে না যে এই লোকটা খারাপ লেখক খারাপ লেখকের মান খারাপ কেউ কি বলে এটা প্রিন্টিং মিস্টেক হতে পারে হ্যাঁ তারপরে টাইপিং মিস্টেক হতে পারে বিভিন্ন কারণে মিস্টেক হতে পারে কিন্তু কেউ যদি তার বইয়ের শুরুতে লেখে আমার বইয়ে ভুল নাই এরপরে যদি একটা অক্ষর ভুল পাওয়া যায় তাহলে তার इज्जत থাকবে না যাবে আর এখন তো সুবিধা ভুল একটা পাইলে ফেসবুকে আছে না নাই সাথে সাথে ফেসবুকে দিয়া দিবে অমক হুজুর অমক স্যার বলছে তার বইয়ে ভুল নাই দেখো তার বইয়ে ভুল আছে না নাই কোন বক্তা যদি কোথাও ভুল করে আর আমরা যদি কোথাও ভুল ক্রমে কোন কথা মুখ দিয়ে মুখ ফসকে বের হয়ে যায় এখন কি করে আমাদের এই দেড় ঘন্টার আলোচনা পাবলিক কাটে কাইটা যে জায়গায় ভুল করছি ওই 1 মিনিট আলাদা করে এটারে ফেসবুকে দেয় দেখেন মামুন হোসেন হাবিবি কি বলছে একটা ভ্রান্ত আলেম ফালতু আলেম আছে না নাই আমার বন্ধুগণ কোন মানুষ যদি আগে গ্যারান্টি দেয় যে আমার এটার মধ্যে ভুল নাই এরপরে ভুল করলে ঝামেলা আছে না নাই ঝামেলা তখন বেশি অথচ কোরআনুল কারিমের মধ্যে কোরআনুল কারিম হলো একটা কিতাব যেই কিতাব ছাড়া পৃথিবীর কোন কিতাবের মধ্যে ভুল ছাড়া নাই কিন্তু এরপরও কেউ যদি সামনে দিয়ে লিখে দেয় ভুল নাই তাহলে রিস্ক আছে না নাই মানুষের ভুল হতেই পারে এটা একমাত্র আল্লাহই বলতে পারে এই আয়াত প্রমাণ করে আল্লাহর কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে পাঠিয়েছেন এটা মানুষের বানানো নয় এটা নবীর বানানো নয় কারণ দুনিয়ার কোন মানুষ যদি বানাতো যদি নির্ভুল হয়ও কিন্তু লেখার সাহস কারণ নাই ঠিক না ভাই ঠিক কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সূরায় ফাতিহা হলো কোরআনুল কারিমের ভূমিকা আলোচনার শুরুতে আমরা একটা ভূমিকা টানি একটু খুতবা বলি এরপর আমরা আলোচনা শুরু করি প্রত্যেকটা বইয়ের মধ্যে কিছু ভূমিকা থাকে কিছু প্রাক কথা থাকে আল্লাহর কোরআনের সূরায় ফাতে হলো প্রাক কথা ভূমিকা সূচনা গৌরচন্দ্রিকা কিন্তু বন্ধুগণ এই কোরআনুল কারিমের ভূমিকার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেখান থেকে কথা শুরু করলেন হরফে মুকাত্তাত দিয়া কথা শুরু করলেন এটার অর্থ আপনি আমি কেউ জানি না কিন্তু মূল আলোচনায় শুরু যালিকাল কিতাবুল আরবাফি এটার শুরুতে প্রথম আয়াতে ইয়াল্লাহ বললেন আমার কোরআনুল কারিমের মধ্যে কোনো ভুল নাই তবে এর থেকে বেয়াদবরা হেদায়েত নিতে পারবে না যারা মুত্তাকি তারাই কেবল হেদায়েত পাবে ঠিক না ভাই ঠিক আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়েত পাওয়ার নিয়তে সব মানুষ মাহফিলে আসে না 
সব মানুষ আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়েত নেয় নিয়তে ডিগ্রি নেয় না যারা আল্লাহর কোরআনুল কারীমের বিরোধিতা করে আমি বাংলাদেশের কথা বলবো না পৃথিবী ব্যাপী আজকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র চলছে যারা ষড়যন্ত্র করেছে তারাও কিন্তু কোরআনুল কারীমের জ্ঞান রাখে বন্ধুগণ তারা কোরআনুল কারিম পড়েছে হেদায়তের জন্য নয় বরং কোরআনের ভুলগুলো ধরে কোরআনুল কারিমের মিস্টেক কোথায় আছে এটা ধরে মুসলমানদেরকে কলঙ্কিত করবে অথবা মুসলমানদের দুর্বলতা কোথায় আছে কোন আয়াত দেওয়া মুসলমানদেরকে আটকাইতে পারবে ওই আটকানোর জন্যই তারা কোরআন পড়েছে ঠিক না ব্যাঠি আল্লাহর কোরআন তাদেরকে হেদায়ত দেবে না এজন্য কোরআন শুনতে হবে হেদায়তের নিয়তে কোরআন যদি আপনি শুনেন বক্তা কি বলে ভুল ধরার নিয়তে আল্লাহর কসমই কোরআন আপনাকে হেদায়ত দেবে না ঠিক না বেঠে শুধু তাই নয় আপনি কোরআন শুনতে হবে নিরপেক্ষ মন নিয়াম নিরপেক্ষ মন মানে কি আপনি এখানে কোরআনুল কারিমের মাঠে যখন বসবেন তখন আপনি সার্সিনার মরিদ নয় চর্মনার মরিদ নয় জাতীয় পার্টির কর্মী না জামাত ইসলামের কর্মী না আওয়ামী লীগের কর্মী না বিএনপির কর্মী না আপনি একজন সাতটা মুসলমান আল্লাহর কোরআন যা বলবে আপনি সব কিছু শুনবেন এই মন মানসিকতা নিয়ে যারা বসবেন তারাই কেবলমাত্র হেদায়ত পাবেন ঠিক না বেঠি আর যদি মাথা একটা ইজম নিয়া বসেন বন্ধু আর যদি দেখেন কোরআন আপনার বিরুদ্ধে বলে তখন আপনার সহ্য হবে না তখন আপনি কোরআন মানতে পারবেন না এই জন্য কোরআনের মঞ্চে যখন বসবেন কোরআনের ক্লাসে যখন বসবেন তখন দায়িত্ব হলো মাথার থেকে দুনিয়ার সকল ইজম ছেড়ে দিতে হবে ঠিক না বেটি তখন আপনি কোরআন থেকে হেদায়ত পাবেন বন্ধুগণ বলছিলাম আল্লাহর কোরআনুল কারিমের মধ্যে কোনো ভুল নাই পৃথিবীর মধ্যে যত মানুষ কোরআনুল কারিমের ভুল ধরতে এসেছিল কেউ কোরআনুল কারিমের ভুল ধরতে আসে পারে নাই কোরআনুল কারিম মানে না এমন বহু লোক আছে এমন অনেক নাস্তিক আছে কিন্তু আজও পর্যন্ত কোন নাস্তিক বলতে পারে নাই কোরআনে ভুল আছে সোভারলা বলবেন না এই কোরআনটা আমরা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়া তাড়ানোর জন্য দুনিয়াকে সুন্দরভাবে সাজাবার জন্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করবেন দেশ চালাবেন রাজনীতি খুঁজবেন অর্থনীতি খুঁজবেন শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করবেন কি চান আপনি সকল জ্ঞান গুলা কাল্লাহ তালা একসাথ করে সংক্ষেপে কোরআনুল কারিমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ অথচ এই কোরআনটা আমরা ফ্রি পেয়েছি আর এই ফ্রি পাওয়া কোরআন মুসলমান মসজিদে পাঠা দেয় আর ইহুদি খ্রিস্টানরা ওই কোরআনুল কারিম গুলা খুঁজে গুজে এখান থেকে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ঠিক না ভাই ঠিক এখান থেকে ক্লু বের করে এখান থেকেই তারা সেই জাহাজ আবিষ্কার করে এখান থেকে তারা ক্লু বের করেই পারমাণবিক বোম আবিষ্কার করে এখান থেকে ক্লু বের করেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র বানায় এখান থেকে ক্লু বের করেই আমাদের আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ঠিক না ভাই অথচ আমরা কোরআন শরীফ পড়ি না কোরআনের কাছে আমরা নাই আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দাও সবাই বলে আমি আমার বন্ধু কোন কোরআনের ভুল আছে এই কথা কেউ বলতে পারে নাই কোরআনুল কারিমের বিরোধিতা করে কথা সত্য স্বীকার করতে বাধ্য পৃথিবীর প্রত্যেকটা বলিয়াদম যে আল্লাহর কোরআন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আল্লাহর বলাল আমিন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে চ্যালেঞ্জ করে দিলেন আল্লাহর কোরআনুল কারিমের মতো করে একটা সুরা নিয়ে আসো আল্লাহর কোরআনের মতো করে একটা আয়াত নিয়ে আসো দেড় হাজার বছর পার হয়ে গেল আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী কোনো দার্শনিক কোনো চিন্তাবিদ কোনো রচয়িতা কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত একটা আয়াত বানানোর সাহস করে নাই আল্লাহ আকবর বলবেন না আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআনকে আমাদেরকে দিলেন এই কোরআনটা আল্লাহ তালা জমিন পরিচালনা করার জন্য দিলেন কি জন্য জমিনটাকে পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিলেন আল্লাহর কোরআন জমিন পরিচালনা করতে সক্ষম নক্ষম গোটা দুনিয়া চালাইতে সক্ষম নক্ষম বাংলাদেশ চালাইতে সক্ষম নক্ষম আমার বন্ধুগণ এটা মুখেই বললাম আমরা আসলে অনেকেই মানি না আল্লাহর কোরআনুল কারিম যে আমার দেশ চালাইতে সক্ষম অনেকেই আমরা মানি না যতই যে করেন মানি না অনেকে ঠিক না ভাই ঠিক কিছু জিনিস কাজ দ্বারা প্রকাশ পায় কি পায় না কাজ দ্বারা প্রকাশ পাবে আপনি মানেন না আপনার সামনে যদি থাকে একজন আলেম আর যদি থাকে একজন ক্লিন শেপ লোক আপনি চিন্তা করেন যে আলেম হুজুর মানুষ নেতা হওয়ার দরকার নাই ওই ক্লিন শেপ তারাই আপনি নেতা বানান কোরআনো আলার আপনি নেতা বানান বানান না তো কই আপনি কোরআনকে নেতা মনে করলেন মনে করেন না এটা আমাদের মুখের বলি ঠিক না ভাই ঠিক রাগ করলেন না তো কথা সত্য তো আমার বন্ধুগণ যারা বলে আল্লাহর কোরআনুল কারিম পৃথিবী চালাতে অক্ষম 
সমাজ চালাতে অক্ষম আমি বলবো যারা আল্লাহর কোরআনকে অচল মনে করেন বিশ্বনবী কোরআনুল কারিম দিয়া সমাজ চালিয়ে পরিবার চালিয়ে দেশ চালিয়ে দুনিয়া চালিয়ে সাহাবাই کرام দেখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর কোরআনুল কারিম দিয়া যদি সমাজ চালানো যায় ওই সমাজ হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজ ঠিক না বেঠে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন দিয়া যে সমাজটা তৈরি করেছিলেন আজ পর্যন্ত 1000 বছর পরে বিশ্বনবীর সমাজের মতো এত শান্তিপূর্ণ একটা সমাজ পৃথিবীর কোন দেশে আসেনি ঠিক না বেঠে কেউ পারেনি কিয়ামত পর্যন্ত পারার সম্ভাবনা আছে যদি পারতে হয় কোরআনের কাছে আসতে হবে ঠিক না বেঠে আমার বন্ধুগণ যারা বলবে আল্লাহর কোরআন সমাজের জন্য অচল আমি বলবো ওই সমস্ত অন্ধ কুলাঙ্গার গুলো এই সমাজের জন্য অচল ঠিক না বেঠে তারা সমাজের জন্য অচল গত কদিন আগে আমি দেখলাম এক টকশোর মধ্যে বলতেছে যে কোরআনুল কারিম আমার দেশের সংবিধান হতে পারে না কেন হতে পারে না তার যুক্তি দেখেন ছাগলের যুক্তি তো ছাগলের মতোই হয় সে যুক্তি দিচ্ছে কারণ হলো মানুষের প্রয়োজনে সংবিধান পরিবর্তন করা লাগে তো কোরআন যেহেতু অপরিবর্তনীয় তাহলে কোরআন দিয়ে সংবিধান বানানো যাবে না আমাদের সংবিধান পরিবর্তনীয় আমরা 16 বার পরিবর্তন করেছি প্রয়োজনে আরো 348 বার পরিবর্তন করব কিন্তু কোরআন যেহেতু বদলানো যায় না অতএব সংবিধান কোরআন হবে না কি যুক্তি আমার বন্ধুগণ পাগল কি গাছে ধরার জিনিস তোমারটা তো বদলাইতে হবে তোমার আল্লাহকে জ্ঞান দিয়েছে সকল জ্ঞানের আধার হলো কোরআন সব জ্ঞান কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একসাথে করে কোরআন দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ তোমার জ্ঞান নাই মা উতিতুম মিনাল ইলমি ইল্লা কলিলা আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মানুষকে আমি কোনো জ্ঞান দেই না ইল্লা কলিলা যা দিয়েছি অত্যন্ত সামান্য প্রথমে আল্লাহ কি বলেছেন কোনো জ্ঞান তোমার তো জ্ঞানই নাই আর এই কোরআন হলো জ্ঞানের সাগর সকল জ্ঞানের আধার হলো কোরআন তো ওই জ্ঞানের ভুল তুমি এই যার জ্ঞান নাই সে কি জ্ঞানের ভুল জ্ঞানের ভুল ধরতে পারবে যার চক্ষু নাই সে কি চক্ষুশ মানের ভুল ধরতে পারে তোমার তো চক্ষুই নেই আল্লাহ বলতেছেন তুমি অন্ধ শুধু অন্ধ না এই সমস্ত লোকগুলা মানুষের চাইতেও খারাপ আল্লাহ বলেন লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা যাদের মধ্যে বিবেক আছে কিন্তু বিবেককে কাজে লাগাতে পারে না যাদের কাছে কান আছে কানকে কাজে লাগাতে পারে না যাদের কাছে চোখ আছে চোখকে কাজে লাগাতে পারে না তারা হলো জানোয়ার কে বলেছেন উলাইকা কাল আনআম তারা হলো জানোয়ার আপনারা আবার বলবেন না হুজুর তো মাহফিল এসে গালাগালি করিস আছে না নাই এক শ্রেণীর লোক ওই যে বললাম আমাদের ওয়াজ কাটিং করে ভুল ধরে এদের উপর আল্লাহ লানতারা জালেম এরা রাসূল কে ওইভাবে জালাইছে রাসূল বলেছে একটা আরেক কথা উপর বসার করে রাস্তা রাস্তা দোকানে সকাল সকাল বেলা দোকান পাটে সমালোচনা করেছে ঠিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যারা বিবেককে কাজে লাগাতে পারে না যাদের জ্ঞান নাই কোরআনের ভুল ধরতে আসে মাহফিলে বক্তা আল্লাহর কোরআন দিয়া কথা বলার পরেও এই ইজম মাথায় থাকার কারণে কোরআনুল কারিমটা মানতে পারে নাই বিবেক কাজে লাগাতে পারে নাই উলাইকা কাল আনাম আল্লাহ বলেন তারা জানোয়ার এখন দুনিয়ার মধ্যে কুকুর আছে বিড়াল আছে শূকর আছে ওরা আল্লাহকে বলে আল্লাহ আমরা কোন অপরাধ করলাম আমাদের সাথে তারে মিলে লাগেন আমরা তো তোমার আনুগত্য করি ঠিক না বেটি শূকর আনুগত্য করে কার কুকুর আনুগত্য করে কার সব পশু কার আনুগত্য করে তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এদেরকে যদি ছোট করেন একটু কেমন দেখা যায় তাদের আপত্তি থাকতেও পারে ঠিক না বেটি তারা আল্লাহর makhluk তাদের আপত্তি থাকতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই শূকরকে মর্তবা উপর উঠায় দিয়া বলেন উলাইকা কাল আনআম শুধু এটুকু নয় বরং বালহুম আদাল শূকর তুমি তার চাইতেও ভালো কুকুর তুমি তার চাইতে ভালো ওই লোকগুলা যারা কোরআন মানতে পারে না তারা মানুষ হতে পারে না তারা জানোয়ার হতে পারে না বরং জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট ঠিক না বেটি বলেছেন কি আল্লাহ আমার বন্ধুগণের জন্য কোরআনকে অসল বললে ওরা অচল ঠিক না বেটি তোর বেটা কোরআন ভালো না লাগলে যে আল্লাহ কোরআন দিয়েছেন ওই আল্লাহর জমিন ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাও ঠিক আর যদি বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান আকীদা কোরআনের ওয়াজ মাহফিল মজা না লাগে তোর ওয়াজ দেখলে যদি কষ্ট লাগে তোর যদি ওয়াজ দেখলে গা জ্বলে তাহলে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যা কারণ এই দেশের মানুষ কোরআন পাগল ঠিক না বেটি এদেশের মানুষ আওয়ামী লীগ করুক বিএনপি করুক জাতীয় পার্টি করুক যে যেই দল করুক না কেন এদেশের মানুষ কোরআনের পাগল ঠিক না বেটি সব সরকার কম বেশ কোরআনের জন্য কাজ করে কি করে না সবাই করে না 
আপনি মানুষের ভালোকে স্বীকৃতি দিতে হবে এই দেশের সব দল আল্লাহর কোরআনের জন্য পাগল দুই একজন মানুষ আছে যে শৃঙ্খল তারা বোঝে না আল্লাহ তাদেরকে বুঝদাও সবাই বলি আমি ভালোবাসা রাখতে হবে আমাদের সবার মাঝে সবাই আমাদের ভাই সব দলের লোকের আমাদের ভাই ঠিক না বেটি আমার বন্ধু গণ ওই সমস্ত চোরগুলা বলে আল্লাহর কোরআন দেয়া সমাজ চলবে না তার কারণ হলো কোরআনুল করিম বলেছে আসারে ও সারে কত ফক্তা ও আইডিয়া হুমা এখন সোরের যদি হাত কেটে দেয় তাহলে সোর ভাত খাবে কি দিয়া কি সুন্দর কথা দেখছেন কি যুক্তি রে বাবা সোরে যদি হাত কাটে সোর ভাত খাবে কি দিয়া এ হলো কোরআনের বিরোধিতা ওই শয়তান বলে আমার বন্ধুগণ সোরের হাত কাটার বিধান আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআন দিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের সব মানুষের হাত কাটার জন্য নয় বন্ধু বরং আল্লাহর কোরআনুল বিদা কোরআনুল করিমের বিধানগুলা এত বেশি যুক্তিযুক্ত এত বেশি বিজ্ঞান সম্মত একটা ঘটনা যদি ঘটানোর পরে একটা বিচার করার পরে ফেসবুকে ইউটিউবে টিভি চ্যানেলে পত্রিকায় যদি দিয়া দেয় এরকম একটা দুইটা তিনটা বিচার কার্যকর করার পর পরই বাংলাদেশ থেকে চুরি চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক না বেঠি অতএব গোটা দেশের মানুষের হাত কেটে দেবার ভাত খেতে পারবে না আল্লাহর কোরআন এরকম অন্ধ কোন আইন বানায় না ঠিক না বেঠি আল্লাহ দিয়েছে বিধান আল্লাহর কোরআনের বিধান গুলো কেমন পর্যন্ত জীবন আল্লাহ অচল হবে না বুড়া হবে না পুরাতন হবে না কোরআনের আইনগুলি যেই যুগে এটাকে বাস্তবায়ন করবেন সেই যুগ শান্তির যুগ হয়ে যাবে সুবাহ আল্লাহ আমার বন্ধ করা আসলে যারা বলে চোরের হাত কাটার বিধান আমার সমাজে চলবে না আল্লাহর কোরআন করিমের বিধানটা অজ্ঞতার বিধান তারা ভাত খাবে কি দিয়া আসলে এদের এত দরদ কেন চোরের জন্য একটা প্রশ্ন জাগে কি জাগে মূল ঘটনা হলো ওরা হলো চোরের লিডার ওই যে একজন বলছে চোরের লিডার ওরা এই দেশের গরিব মানুষদের ভাতা খায় আলহামদুলিল্লাহ বলছিলাম কোরআনুল করিম মোত্তাকিদের জন্য হেদায়তের কিতাব আপনি যদি আল্লাহকে ভয় না পান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে হেদায়ত দেবেন না আল্লাহ উপর আস্থা বিশ্বাস না থাকলে হেদায়ত পাবেন না কোরআনুল করিমের প্রথম আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে বলেছেন আল্লাহর কোরআনে ভুল নাই কোনো সন্দেহ সংশয় নিয়ে যদি কোরআন পড়েন আল্লাহর কোরআন আপনাকে হেদায়ত দেবে না ঠিক না বেঠি সন্দেহ মুক্ত ভাবে কোরআন পড়া লাগবে সন্দেহ ছাড়া মাহফিলে বসা লাগবে আপনি যদি বসেন ভালো লাগলে মানবো ভালো না লাগলে মানবো না বন্ধু আল্লাহর কোরআন আপনাকে হেদায়ত দেবে না কারণ প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে সন্দেহ মুক্ত ইমান নিয়া আল্লাহর কোরআন শোনা লাগবে ঠিক না বেঠি ভালো লাগলে হবে না ভালো না লাগলেও মানা লাগবে বিপক্ষে গেলেও মানা লাগবে এই ইমান যদি আপনার থাকে আল্লাহর কোরআন আপনাকে জান্নাতি বানিয়ে দেবে মানুষের জন্য হেদায়ত গ্রন্থ বানালেন কার জন্য কার জন্য যেই লোকটার ভেতরে রোহ আছে ওই রোহটা হলো মূল মানুষ রোহ যার ভেতরে নাই এটা মানুষ না এটা মরা লাশ এটা কি এখন বন্ধু আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন হুদাল্লিন্নাস এটা মানুষের জন্য হেদায়তের কিতাব এখন আপনার রোহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আপনি পূর্ণাঙ্গ মানুষ যখন আপনার থেকে রোহটা চলে যাবে তখন এটা হলো মানুষের লাশ মানুষের খাঁচা আমার বন্ধুগণ যতক্ষণ মানুষ থাকি ততক্ষণই কোরআন মানা লাগবে যখন আপনি মানুষ থাকবেন না তখন কোরআন মেনে লাভ নাই ঠিক না বেঠি এখন আমাদের সমাজের মানুষ মরার পরে কোরআন ধরে মানুষ একজন মারা গেছে কত আন্তরিকতা কোরআনের প্রতি নিজে পড়তে পারে না হুজুর বাড়া করে আনে আসে না নাই কিন্তু যখন মানুষ ছিলেন তখন ভিতরে রুহটা ছিল ওই কোনোদিন তো হুজুর ভাড়া করে কোরআন পড়ান নাই 
কোরআন যদি না পারেন এই মানুষ যতদিন ছিলেন তখন দরকার ছিল দায়িত্ব ছিল হুজুর যদি নিজে না পারেন হুজুর ভাড়া করে এনে কোরআন শিখা ঠিক না ভাই যখন মানুষ ছিলেন হুজুর ভাড়া করতে পারলেন না যখন রোহটা চলে গেল মরা লাশ হয়ে গেল ওই লাশ হওয়ার পরে আপনি হুজুর ভাড়া করতে গেলেন আল্লাহ বলেন হুদাল্লিন নাস ওই মরা লাশকে কোরআন হেদা দেয় না এটা জীবন্ত মানুষের জন্য হেদা এজন্য মরা লাশের পাশে পড়ে লাভ নাই আগে জীবন্ত থাকতে পারেন এরপরে বললে কাম হইতে পারে ঠিক না ভাই কারণ জীবন্ত অবস্থা আপনার উপর ইসলামের বিধান ফরজ এখন আমরা মরার পরে ফরজ পালন করা শুরু করেছি কোরআন পড়ায় মরার পরে পর্দা করে মরার পরে সারা জীবন ভর ব্যাপারটা ছিল এখন মরার পরে বলে যে মহরমের বাইরে কেউ দেখেন না আছে না নাই মরার পরে তো তার উপর পর্দা ফরজ না তার লাশ ফেলে দিল যদি আমল ভালো হয় তাহলে জান্নাতে যাবে ঠিক না ভাই পর্দা যখন ফরজ ছিল বন্ধু তখন আপনি পর্দা করলেন না এখন কাপড় পাঁচটা দিয়া পেসায় যখন জীবন্ত ছিলেন তখন তো কাপড় একটাও পরেন নাই আমাদের এটা কেমন আমল জীবন্ত অবস্থায় নামাজ করলেন না মরার পরে জানা যান নামাজ মরার পরে নামাজ পরে লাভ কি জীবন্ত অবস্থায় তো নামাজ পড়লেন না আমার বন্ধুগণ জীবন্ত অবস্থায় সৎকা করতে পারলেন না সব সম্পদ গুলো অর্জন করেছেন ব্যাংকে জমা করেছেন আর মরার পরে এখন সৎকা দেয় চল্লিশা পড়ায় পনেরো দিনের দোয়া পড়ায় আছে না নাই এগুলা গুনে গুনে পড়াবেন বিদাত হয়ে যাবে সব হবে না কথা বুঝতে পেরেছেন এগুলাকে পরিহার করুন দোয়া নিজে করে কে করবেন মানুষের অন্তর এত পাথর হয়ে গেছে নিজের বাপের জন্য তো কান্দা আসে না আপনার বাপের জন্য হুজুর কান্দে আপনি কি করে ভাবেন কথা বুঝেন না সুতরাং ওই সমস্ত বন্ধ করে নিজে দোয়া করেন রাগ করেন নাই তো হুজুর আবার যদি রাগ করে এলাকার যে আমাদের দাওয়াত বন্ধ করাই দিয়া গেল হুজুরে না দাওয়াত দিয়েন মাঝে মাঝে খাওয়াইন ভালো হুজুরের ঘরেও মাঝে মাঝে দাওয়াত নেন হুজুর দাওয়াত দেন খালি দাওয়াত নেন কেন হ্যাঁ হুজুর আমাদেরকে এবার দাওয়াত দেন আমরা আপনার ঘরে দাওয়াত খাই তাহলে সমান সমান হয়ে যাবো সুবিধা নাই এই জন্য কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তি এই আমলটা এতভাবে কায়েম হয়ে গেছে এটার বিরুদ্ধে করলে অনেক জায়গায় কিলাকিলি লেগে যায় এটা করতে যাবেন না কেন করবে এর দ্বারা উপকার হবে না আপনার বাপের এই যে আপনি সাধ্য করলেন সাধ্য করার সাথে সাথে আপনার বাপের কবরে আজাব না থাকলে আজাব শুরু হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে বলছি শুরু হয়ে যাবে কেন শুরু হবে আপনার এই খানার অনুষ্ঠানের মধ্যে একজনে বলবে পাকটা ভালো হয় নাই আরেকজন এখানে ব্যাপার দানি আসবে আরেকজন এখানে উলঙ্গ হয়ে আসবে অনেক কিছু ইসলাম বিরোধী এখানে ঘটবে যা ঘটবে সব বাপের আমল নামাই যাবে ঠিক না বেটি এখন বাপের দোষ কি বাপের দোষ হলো বাপ কেন বলে গেল না ওরকম যোগ্য পলাপান কেন বানালো না যে আমার মরার পরে ওই সব না করে টাকা গুলা মাদ্রাসার টিন নাই মাদ্রাসা ঘর ভাঙা দেখা যায় এই মাদ্রাসার অবস্থা খুব দূর মানে দূর অবস্থা মাদ্রাসায় মা আসলে হুজুর কালেকশন করে টাকা দেন বাপ বললে সুদুর উপরে টাকা ইনা দোয়া পাবো আছে না নাই সামনে মাদ্রাসার ঘর ভাঙা এটা দেখেন না আমার বন্ধুগণ আল্লাহর কোরআন হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর কোরআন কে আঁকড়ে ধরবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে হেদায়তের পথ দিয়ে দেবে তাহলে হেদায়তের পথ হলো কোরআনের পথ আল্লাহর কোরআনের পথ ছাড়া আর কোন পথ নাই আপনি যার কাছে হেদায়তের জন্য যান যদি তার কাছে কোরআন না থাকে আপনি বন্ধু হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত থাকেন তিনি আপনাকে জান্নাতের পথ দেখাবেন না বরং আপনি তার কাছে যাওয়ার পরে আগে যতটা না হেদায়তের উপর ছিলেন তার থেকে গুমরা হয়ে জাহান নামে হয়ে ফিরবেন ঠিক না বেটি এজন্য যে হুজুরের কাছে যাবেন যে পীরের কাছে যাবেন যে দলের কাছে যাবেন বন্ধু 
মনে রাখবেন তার কাছে কোরআন আছে না নাই যদি কোরআনের বালাই তার কাছে থাকে কোরআনের দাম থাকে কোরআনের তালিম যদি সে আপনাকে দেয় তবে আপনি তার কাছে গেলে হেদায়ত পাবেন ঠিক না বেটি তার কাছে গেলে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন কোরআন হলো একটা রশিদ একটা মাত্র পদ কোরআন আল্লাহর কোরআনুল করিম যখন আপনি ধরবেন কোরআন হলো আব্দুল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর কোরআনুল করিমের রশিদ আঁকড়ে ধরবে मिल ना थे बंदुगण হাঁটবেন আপনি ভালো দিকে ভালো নিয়তে কিন্তু আপনাকে জাহান নামে যাওয়া লাগবে ঠিক না বেঠি আপনারা হেদায়ত নিয়তে মাহফিলে এসেছেন বন্ধুগণ मानसिकताबी गारंटी खराब मन जीवन शेष प्रांत कलिमा मरते दरबारे मुहम्मद धर्म कर धर्म के कलंकित मरते चाओ जदि चाओ तब मुहम्मद कथा कान दिओ ना আবু তালেব বললেন ভাতিজা আমি পারবো না তোমার ধর্ম গ্রহণ করতে ওয়াজ করেছেন দুইজন একজন হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বক্তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর এই লক্ষ লক্ষ বছরের মধ্যে বিশ্বনবীর মতো বক্তা আর একজন আসবে না ঠিক না ঠিক এত বড় কোরআনের মোহাসিরার আসবে কেমন পর্যন্ত সম্ভাবনা আছে এত বড় মোফাসির যার উপরে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে ওই মোফাসির ওয়াজ করার পরেও আবু তালিব ভেদাত পায় নাই मानसिकता लगे ठीक ना बेटी मानसिकता ना थे जतना चेस्ट कर इसलम कम समस्या हलो इसलम मानार मत कलिजा तरह ना ठीक ना बेटी गिरीश चंद्र सें नाम शुने 
নাম শুনেছেন কোরআন শরীফ কি আমার সে কম জানে না বেশি জানে বেশি জানে ঠিক না আমার বন্ধ করে আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন আল্লাহর কোরআন উল করিমের এই মুহূর্তে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো আয়াতের অর্থ বলেন হুজুর আমি বলতে পারবো না সরি ভাই আমি পারবো না ঠিক নামে ঠিক কিন্তু গিরিশ চন্দ্র সেন আল্লাহর কোরআন উল করিমের অনুবাদ করেছে অনুবাদ করতে হলে সব শব্দের অর্থ জানার দরকার আছে না নাই শুধু অনুবাদ করেননি গিরিশ চন্দ্র আগে যারা অনুবাদ করেছেন তারা এক পারা দুই পারা পাঁচ পারা দশ পারা অনুবাদ করেছেন আল্লাহর কোরআন উল করিমের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ অনুবাদ বাংলা ভাষায় গিরিশ চন্দ্র সেন সর্বপ্রথম করেছেন এখন বন্ধুগণ ওই গিরিশ চন্দ্র সেন কি হেদায়ত পেয়েছিল বলেন তার জানা যায় লোক কয়জন হয়েছে তাহলে গিরিশ চন্দ্র সেন গোটা কোরআনের অনুবাদ করেছে তবে খালি অনুবাদ করেও তিনি ক্ষান্ত হননি আল্লাহর কোরআনের অনুবাদ করার পাশাপাশি দুর্বোধ্য যে শব্দগুলো আছে ওই দুর্বোধ্য শব্দগুলার টিকা পর্যন্ত তিনি লিখেছে তার মানে কোরআন উল করিমের তাফসির করেছেন গিরিশ চন্দ্র সেন কোরআনের তাফসির করেছেন হেদায়তান নাই আমার বন্ধুগণ আপনি আল্লাহর কোরআন উল করিম থেকে যে জিনিস নেওয়ার জন্য আসবেন সেটাই পাবেন আল্লাহর কোরআন থেকে খ্রিস্টানরা বিজ্ঞানের কথাগুলো নিয়ে নিয়েছে তারা বিজ্ঞান শিখার জন্য কোরআনের কাছে এসেছে যারা যেই কাজে এসেছেন আল্লাহর কোরআন তাদেরকে সেটাই দিয়েছেন আর যারা হেদায়তের জন্য এসেছেন আল্লাহর কোরআন তাদেরকে সোনার মানুষ বানিয়ে দিয়েছে কোরআন সবার কাজে লাগে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব ধর্মের লোকের কাজে লাগে যে যেটার জন্য কোরআনের কাছে আসে কোরআন তাকে সেটাই দেয় আল্লাহর কোরআন উল করিমের কাছে আপনি যেই নিয়ত আসবেন সেটাই পাবেন মসজিদে বন্ধু সব ধরনের লোক আসে ইমানদারও আসে জুতা সরো আসে না আসে কি আসে না এখন বন্ধু একদল লোক সব নিয়া বাড়িতে বিদায় হয়ে যায় আল্লাহর ক্ষমা নিয়া বাড়িতে বিদায় হয়ে যায় আর এক দল লোক মসজিদ থেকে গুনার বোঝা নিয়া বিদায় হয়ে যায় আমার বন্ধুগণ তাহলে নিয়তুর উপর জায়গা একটাই মসজিদে তো গেল একজন হেদায়ত নিয়া গেল আরেকজন জুতা চুরি করে হেদায়ত থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেল পরের হক নিয়া গেল যদি যার জুতা নিয়েছে সে মাপ না করে তাহলে জান্নাত ডুববে না ঠিক না বেটি একজন মসজিদে এসে জান্নাতি হয়ে গেল আর একজন মসজিদে এসে জাহান নামি হয়ে গেল এখন বন্ধুগণ কাজের উপর ডিপেন্ড করবে উদ্দেশ্যের উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কোনটা নিতে চান আপনার নিয়ত যদি ভালো হয় আপনি কোরআন থেকে হেদায়ত পাবেন আর যদি নিয়ত খারাপ হয় কোরআন আপনাকে পদভ্রষ্ট করে দেবে হয়তো ভাববেন এটা কি বলছেন কোরআন কি আবার মানুষকে পদভ্রষ্ট করে হ্যাঁ কোরআন উল করিম মানুষকে পদভ্রষ্ট করে আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন উল করিমের মধ্যে বলেন আল্লাহ বলেন তাদের অন্তরের মধ্যে রোগ আছে আর আমি ওই রোগটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছি বললেন কে আল্লাহ বলেন আমি রোগ বাড়িয়ে দিয়েছি আল্লাহর কোরআন থেকে তারা হেদায়ত নেবে না বরং কোরআন থেকে তারা পদ্রষ্ট হবে শুনবে ও আজ কিন্তু ভ্রান্ত হবে কেন ভ্রান্ত হবে আমার বন্ধুগণ ভ্রান্ত এই কারণে হবে যারা মাজারে যায় পীরের পায়ে যারা শেষদা দেয় মাজারে গিয়ে যারা মানত করে মাজারে গিয়ে যারা গরু ছাগল নিয়ে যায় আপনি তার কাছে জিজ্ঞেস করেন ভাই কেন যাও সে বলবে ভাই আজকে দশটা বছর কত কবিরাজের কাছে গেলাম আমার ছেলে হয় না কিন্তু ওই মাজারে একটা মানত করার পরে আমার ছেলে হয়েছে আপনি আরেকজনের জিজ্ঞেস করেন ভাই তুমি কি পেয়েছ সে বলবে আমি ওই মাজারে মানত করার পরে আমি মামলা জিতেছি এভাবে আপনি জিজ্ঞেস করতে থাকেন বন্ধু সবগুলা কথা মিথ্যা নয় অনেক উপকার পেয়েছে এখন আপনারা ভাববেন হুজুর বোধ মাজার পূজারি না বন্ধু বিষয়টা এমন নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার জন্য তেমন বিশ্ব নবী বলেন আল্লাহর জন্য আল্লাহ তালা বান্দার জন্য তেমন বান্দা আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা করে যেমন 
যে মনে করেন যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার জন্য শেফা দানকারী আল্লাহ তাকে শেফা দেবেন আর যেই ব্যক্তি মনে করেন পীর সাপ্তার জন্য শেফা দানকারী আল্লাহ তাআলা তাকে পীরের কাছে গেলে শেফা দিয়া দিবেন যখন পীরের কাছে যাওয়ার পর একটা লোক শেফা পাবে পীরকে যখন সে মনে করবে সন্তান দাতা আল্লাহকে মনে করবে না সন্তান দাতা তখন আল্লাহ পীরের কাছে গেলে সন্তান দেবে ওই পীরের কাছে যাওয়ার পরে যখন সন্তান পাবে যখন মামলায় জিতবে যখন উপকার পাবে তখন আল্লাহর থেকে বিশ্বাস তার পীরের উপরে চলে যাবে আর ওই পীরের কাছে যায়া উপকার পাওয়ার কারণে ওই লোকটার সাথে সাথে মুশরিক হয়ে যায় তাহলে মাজারে গেলে উপকার দেয় কে বলতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন কিভাবে মানুষকে পদপ্রস্ত করে ওইখানে গেলেও কিছু লোক উপকার পায় আর উপকার পাইলে আল্লাহর উপর বিশ্বাস উঠে যায় আমার বন্ধ করে জন্য আমরা বিশ্বাস যেদিকে করব আল্লাহ আমল সেদিকে ঘুরায় দেবে এই জন্য বিশ্বাস থাকা লাগে আল্লাহ লাগবে আল্লাহর উপরে কেউ কোন কেরামতি দেখাইলে আপনি মনে করবেন না যে হক এ দেশের মানুষ এতটা সহজ সরল কোথাও লোক একটু বেশি দেখলেও পাগল হয়ে যায় আছে না নাই বাংলাদেশের এক পিশাব লক্ষ লক্ষ মুরিদ হয় তার মাহফিলে তারা বলেন যে পৃথিবীর অনেক বড় সমাবেশ এটা নাম বলবো না আমি এখন বন্ধুগণ ওই পিশাবের দরবারে যাওয়ার পরে মুরিদেরা জিকির করতে করতে গাছে উঠে মুরিদেরা জিকির করতে করতে পাগল হয়ে যায় মুরিদেরা জিকির করতে করতে বক্তার কাঁধে উঠে আছে না ইয়া দেখি যে বক্তার কাঁধে উঠছে মুরিদ লাফায়া গাছে উঠে বন্ধুগণ সংখ্যা যত বেশি হোক না কেন বরং এমন কথা ওই পীর সাহেব বলে যে আমার বাবা কেয়ামতের ময়দানে জাহাজ নিয়ে আসবে বন্ধু বলে কি বলে না বলেন শুধু তাই নয় এমন অনেক কথা বলেন একটা যায় নামাজ যদি নাফাক শরাব দিয়া ভর্তি থাকে কিন্তু সহি ফির যদি আপনাকে আদেশ করে তাহলে ওই যায় নামাজের মধ্যেও নামাজ পড়া যায় নজুলা বলবেন না সবাই এরকম ভ্রান্ত অসংখ্য কথাবার্তা বলে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ মাহফিল হয় এ দেশের বহু মূর্খ লোক ওখানে যাওয়ার পরে এই লক্ষ লক্ষ লোক দেখার পরে তিনি মনে করেন অবশ্যই হক দরবার হক দরবার না হলে এত মানুষ কোথা থেকে আসে আমার বন্ধু বল লক্ষ লক্ষ মানুষ দিয়া হক বিচার হয় না কথা ভালো করে বুঝেন সাড়ে নয়শ বছর দা অতিকাজ করেছেন উম্মত পেয়েছেন চল্লিশ জন আশি জন তাহলে তার উম্মত বড় নগণ্য ছিল গোটা দেশের জনগোষ্ঠীর তুলনায় তার উম্মত এক পার্সেন্ট ছিল না এখন পার্সেন্ট এত কম তাহলে কিন্তু আলাইসালাম ভ্রান্ত ইব্রাহিম আলাই সালামের পক্ষে কেউ ছিল না বাবাও পক্ষে ছিল না এখন আপনি কি বলবেন ইব্রাহিম ধাম ভ্রান্ত হ্যাঁ ইব্রাহিম আলাই সালামকে আগুনের মধ্যে যে নমরুদ ফেলেছে তাহলে নমরুদ হেদায়ত প্রাপ্ত নমরুদ আল্লাহ রনি সংখ্যা গরিষ্ঠ দিয়া বন্ধুগণ হক বিচার হয় না ভুল বুঝবেন না আপনারা পাগল হয়ে যাবেন না এরকম সংখ্যা বেশি দেখলে আজকের পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানদের চাইতো কাফেরদের সংখ্যা বেশি না কম সংখ্যা দেখলে আপনি যদি এত পাগল হন বলেন তো দেখি তাহলে অন্য ধর্মের লোক গোলার সঠিক আমরা ভুল এরকম সংখ্যা দেখে পাগল হওয়া যাবে না দলিল হলো একটা যে পীরের কাছে কোরআন আছে ওই পীর হক পীর যে পীর দুই ঘন্টা ওয়াজ করলে প্রত্যেকটা কথা কোরআন থেকে রাসুলের সুন্না থেকে সাহাবাই কেরামের জীবনী থেকে বলবে সেটাই হক পীর আর যেই পীর দুই ঘন্টা ওয়াজ করে সারা রাত ওয়াজ করে আল্লাহর কোরআন একটাও বলে না বাপ দাদার কিস্তা কাহিনী বলে কিস্তা কাহিনী শুনতে যত ভালো হোক না কেন বন্ধ করে আপনি বুঝে নেবেন ওইটা ভণ্ড পীর ঠিক না বেটে আমার বন্ধুগণ সংখ্যা দিয়া হক বিচার হবে না সংখ্যা দিয়া হক বিচার হয় না যে বিশ্বাস আপনাকে বলল আমার বাবা হুজুর জাহাজ নিয়ে আসবে দাদা হুজুর জাহাজ নিয়ে আসবে আপনাদেরকে বলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ বলেন তাই আমাদের কঠিন মুসিবতের সময় এমন ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে ভাই তার ভাইয়ের কাজে লাগবে না বাবা তার ছেলের কাজে লাগবে না ছেলে তার বাবার কাজে লাগবে না মা তার সন্তানকে পরিচয় দেবে না কেউ কাউকে পরিচয় দেবে না দেখলে বরং পালিয়ে যাবে কি করবে আপনার মা আপনাকে দেখলে পালিয়ে যাবে আপনার বাবা আপনাকে দেখলে পালিয়ে যাবে যে স্ত্রী আপনি না গেলে রাতের বেলায় ঘুমায় না ওই আপন স্ত্রী আপনাকে দেখলে পালিয়ে যাবে এত কঠিন ভয়াবহ একটা মুহূর্ত হবে সবাই সেলফিশ হয়ে যাবে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি করতে থাকবে আমাকে আগে বাঁচতে হবে বাবার অবস্থা খবর নেওয়ার আমার টাইম নাই 
প্রত্যেকটা মানুষ এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে পরনের মধ্যে কাপড় থাকবে না লুঙ্গি থাকবে না একটা মানুষের খবর থাকবে না কেউ কারোর দিকে তাকানোর মতো সময় পাবে না আল্লাহ আকবর কত পেরেশানির মধ্যে মানুষ থাকবে আপনি যতই অচেতন হন বন্ধুগণ আপনার শরীর থেকে কাপড়টা যদি খসে পড়ে যায় আপনি টের পাবেন ঠিক না বেঠিক ঘুমোর মধ্যে মানুষের কাপড় সরে গেলে মানুষ কম বেশ টের পায় পায় না কেয়ামতের মধ্যে মানুষ তো ঘুমন্ত থাকবে না মানুষ থাকবে জীবন্ত একটা জীবন্ত মানুষ কাপড় নাই সামনের লোক তারও কাপড় নাই ডানে বানে কারোর কাপড় নাই কেউ কারোর লজ্জাস্থানের দিকে তাকানোর সময় পাবে না সবাই করতে থাকবে বউয়ের কাছে পরিচয় দেবে না বাবার কাছে পরিচয় দেবে না এত ভয়াবহ এত একটা সাত সমাজের মতো পরিবেশ হয়ে যাবে সবাই নিজেকে নিয়ে ভাববে এমন কঠিন পরিবেশের মধ্যে আল্লাহ রব্বল আলমিন বলেন যেখানে বউ তার স্বামীকে পরিচয় দেবে না বরং দেখলে পালিয়ে যাবে কি করবে আল্লাহর কোরআনের আয়াতের ওই পিসাবের জন্য প্রযোজ্য কিনা প্রযোজ্য না অবশ্যই আমার বন্ধুগণ আল্লাহর আয়াত অনুপাতে বোঝা যায় যে পিসাব আপনাকে জান্নাত নিবে জাহাজ দিয়া বলেছেন ওই পিসাব কেয়ামতের ময়দানে তার বউকে দেখলে পালিয়ে যাবে ঠিক না বেঠে सबाई फुलर मत चरित्र बना दिले मकाल फल चरित्र कुछ রাতের আচরণ দিনের আচরণ মিল নাই সারাদিন মিথ্যা বক্তৃতা দেয় আলমের বিরুদ্ধে কথা কয় আপনি ফুলের মতো বলে দিলেন আপনি নামাজি মানুষ আমার ভাইয়েরা আপনাদের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে বলছি সকল শ্রেণীর ভাইদের প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা নিয়ে বলছি ভাইয়েরা শুনেন আপনি নামাজ আপনি রোজাদার আপনি কোনোদিন পরের হক মারেন নি কিন্তু এমন লোককে চরিত্রবান বলেছেন যার চরিত্র ঠিক নাই আপনার হাসর এই নামাজ রোজা আপনাকে হাসরের মাঠে জান্নাত নিতে পারবে না ওই জাহান্নামি লোকের সাথে আপনি জাহান্নামি হবেন অতএব আমি এই সমস্ত রাজনীতির সব কিছু রাজনীতি ফাজনীতি পরিত্যাগ করে আল্লাহ কোরআনের সাথে থাকতে চাই রাজি আছেন বেটা রাজনীতি যদি আমার জাহান নামে না তালাক দিলাম রাজনীতি রাজি আছেন পিসাব যদি জাহান নামে না তালাক দিলাম বেটা পিসাব রাজি আছেন সব বাদ দিতে চাই জান্নাত বাদ দিতে রাজি না রাজি আছেন আল্লাহ তুমি আমাদের দোয়া কবুল করো আমার বন্ধুগণ বলছিলাম আল্লাহর কোরআনুল করিমের কাছে হেদায়ত আছে কোরআন হেদায়তের কিতাব কিন্তু সবাই কেন হেদায়ত পায় না হেদায়ত পাওয়ার জন্য আপনার যদি মন না থাকে আপনি হেদায়ত পাবেন না সূর্যের মধ্যে আলো আছে না নাই সূর্য চিনেন সবাই পেছনের ভাইরা চিনেন তো একটু জবাব দেন সূর্যের মধ্যে আলো আছে একটা সূর্য শুধুমাত্র পৃথিবীকে আলোকিত করে না বরং আশেপাশের অন্য গ্রহর মধ্যে আলো যায় তাদের মধ্যে আলো যায় যায় কি যায় না একটা সূর্য এত আলো গুটগুটে অন্ধকার অমাবস্যার অন্ধকার যখন রাতটা শেষ হয়ে যায় সূর্য যখন দেখা দেয় এই রাতের অন্ধকার হাত দিলে হাত দেখা যায় না সাদা জিনিসও দেখা যায় না কিচ্ছু দেখা যায় না এত অন্ধকার গুলো একটা সূর্য উঠলেই সাথে সাথে দুর্বৃত হয়ে যায় ঠিক না বেটি এত পাওয়ার সূর্যের কোটি কোটি মানুষকে আলো দিতে পারে সাগরের তলদেশে আলো দিতে পারে গহীন জঙ্গলে আলো দিতে পারে মরুভূমির মধ্যে আলো পৌঁছায় পাহাড়ের মধ্যে আলো পৌঁছায় সূর্য কয়টা সব আলোর উচ্চ হলো সূর্য বন্ধুগণ বলুন তো দেখি এত পাওয়ার কোন সূর্য থেকে যার দুইটা চক্ষু নাই তিনি কতখানি আলো পায় এত পাওয়ার কোন সূর্য কোটি কোটি মানুষকে আলো দিতে পারে যার দুইটা চোখ নাই তাকে সূর্য আলো দেওয়ার মতো যোগ্যতা নাই ঠিক না মাঠে এটার জন্য কি সূর্য দায়ী নাকি যার চোখ নাই সে দায়ী 
যার চোখ না এটা তার দোষ সূর্য আলো কেন দিতে পারে না এটা সূর্যের দোষ না আল্লাহর কোরআন গোটা দুনিয়ার মানুষকে হেদায়েত দেওয়ার মতো যোগ্যতা আছে কিন্তু আপনি হেদায়েত কেন পেলেন না আপনার দোষের কারণে আপনি হেদায়েত পান নাই আল্লাহর কোরআন কে আপনি হেদায়েতের জন্য মানেন নাই চুমো দেওয়ার জন্য রেখেছেন কপালে দেওয়ার জন্য রেখেছেন মাথায় দেওয়ার জন্য রেখেছেন পথ চলার জন্য আপনি কোরআন কে ব্যবহার করেন নাই এইজন্য আপনার কোরআন আপনাকে জান্নাতে নেবে না আপনি জাহান্নামে যাওয়ার জন্য নিজে দাই আল্লাহর কোরআন দাই নয় আমার বন্ধুগণ দুধের মধ্যে ভিটামিন কম না বেশি দুধ হলো এমন একটা খাবার এটার মধ্যে ভিটামিন ক্যালসিয়াম আয়রন সব কিছু একসাথে আছে এটা শুধু পানীয় না বরং এটা খাবার মিল্ক ইজ এন আইডিয়াল ফুড মিল্ক কোন ড্রিংকস না এটা হলো খাবার কিন্তু মিল্ক তো পানীয় এটাকে খাবার বলা হয় কেন দুধের মধ্যে এমন উপাদান আছে এটা পানির পানি সমস্যারও সমাধান করে খাবার সমস্যারও সমাধান করে পিপাসাও নিবারণ করে ক্ষুধাও দূর করে একসাথে দুইটা কাজ করে এই জন্য দুধ কোনো পানীয় নয় বরং দুধ হলো খাবার এটার ভেতরে মানব দেহের জন্য যত ধরনের জিনিস দরকার সব আছে না নাই আল্লাহর জমিনের মধ্যে সব চাইতে ফিউর খাবার উপকারী খাবার হলো দুধ কিন্তু বন্ধুগণ এই দুধ সবার জন্য উপকার আসে তো সবার জন্য দুধ উপকার আসে একটা লোকের জন্য দুধ কতখানি উপকার দেয় দেখেন একটা মানুষের গোটা শরীরের হাতের জন্য যে ক্যালসিয়াম দরকার পায়ের জন্য যেটা দরকার চুলের জন্য যেটা দরকার চোখের জন্য যেটা দরকার লোকের জন্য যেটা দরকার হাড়ের জন্য যেটা দরকার সব ক্যালসিয়াম ভিটামিন এই দুধ সাপ্লাই দেয় কিন্তু বন্ধুগণ বলুন তো দেখি যেই লোকটার আমাশা তিনি দুধ খাইলে কতখানি উপকার পায় উপকার না ক্ষতি এটার জন্য কি দুধ দেয় নাকি আপনি দেয় আপনার অসুস্থতা দেয় আপনি দুধ থেকে ক্যালসিয়াম ভিটামিন নিতে পারেননি আল্লাহর কোরআন সবাইকে হেদায়ত দেওয়ার যোগ্যতা আছে আপনি কেন হেদায়ত নিতে পারলেন না আপনি কেন কোরআনকে গ্রহণ করতে পারলেন না এটা আপনার মানসিকতার অভাব আপনার ইচ্ছার অভাব এটার জন্য আপনি দায়ী আল্লাহর কোরআন দায়ী নয় ঠিক না বেঠি আমার বন্ধুগণ আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়ত পেতে চাইলে শিরিক মুক্ত হওয়া লাগবে বেদাত মুক্ত হওয়া লাগবে নিফাত মুক্ত হওয়া লাগবে শুধু তাই নয় আল্লাহর কোরআনুল করিমের সবগুলা কথা মানার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া লাগবে তখন আল্লাহর কোরআনুল করিম আপনাকে আমাকে হেদায়ত দেওয়া দেবেন ঠিক না বেটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমরা কিছুর উপর বিশ্বাস আনবো আর কিছুকে অস্বীকার করব। আল্লাহর কোরআন মানবো হাদিস মানবো না হাদিস মানবো কোরআন মানবো না এক অংশ মানবো আর এক অংশ মানবো না বরং আমরা ইসলাম এবং জাহিলিয়াত এই দুইটার মাঝামাঝি একটা নতুন ধর্ম চালু করব ইসলামও ঠিক থাকবে শয়তানও ঠিক থাকবে হুজুরদের সাথেও সম্পর্ক রাখবো মমতাদের সাথেও সম্পর্ক রাখবো মাহফিলও দান করব মমতাদের গানের আড্ডায়ও দান করব আলেমদের সাথেও আসি জালেমদের সাথেও আসি এমন যারা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহরও খুশি রাখতে চায় শয়তানকেও খুশি রাখতে চায় আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন উলাই কাহুল এরা হলো দুনিয়ার মধ্যে সব চাইতে বড় কাফে এমন শ্রেণীর লোক লাকসামে আছে না নাই সব জায়গায় বন্ধু এই শ্রেণীর লোক আছে আর আমার মনে হয় এই শ্রেণীর লোকটাই বেশি সাইজে ইসলামও ঠিক থাক দুনিয়াও ঠিক থাক ঠিক না বেটি সুবিধা মতো যারা পালন করে ইসলাম কিছু ইসলামের কথা মানে কিছু কালমাক্সের মানে ইসলাম মানে নামাজ পড়ে বিশ্বনবীর কথায় আর দুনিয়ার অন্যান্য কার্যক্রম একটা কালমাক্সের কথায় একটা মাওসযোগের কথায় একটা মোস্তফা কামাল পাশার কথায় এভাবে বিভিন্ন জন থেকে আদর্শ গ্রহণ করে আবার রাসুল থেকেও আদর্শ গ্রহণ করে সব মিলাইয়া মাঝামাঝি যারা পথ চলে আল্লাহ বলেন উলাই কাহমুল কাফির উন্না হাক্কা উলাই কাহমুল কাফির উন্ন তারা কাফির আল্লাহ একটু বলে শেষ করে না পরে বলে হাক্কা আল্লাহর কোরআনুল করিম 
আমাদেরকে হেদায়েত দিতে পারবে কিন্তু হেদায়েত দেওয়ার জন্য আল্লাহর কোরআনুল কারীমের প্রত্যেকটা কথা শোনার পরে চিন্তা ভাবনা করে আগে যদি কোন অন্যায় করে থাকি সাথে সাথেই তওবা করতে হবে রাজি আছে নতুন কোন কথা পেলে যদি ওই কথাটা কোরআনুল কারীমের মধ্যে থাকে বন্ধুগণ সাথে সাথেই মেরে নিতে হবে পূর্বে আমার বাবা আমার চাচা এমন আমল করে নাই এটা বলে আল্লাহর কোরআনের কোনো বিধানকে ছাড়া যাবে না ঠিক না বেটি আপনি দেখেন আবু তালেবকে বিশ্বনবী কালিমা দিতে চেয়েছিল ইমান দিতে চেয়েছিল আবু তালেব কালিমা নেয় নাই কিন্তু বন্ধুগণ সেই বেলাল রাজি আল্লাহ হত্যা বিশ্বনবী কালিমা পড়িয়েছেন একজনকে কালিমা দিতে চেয়েছেন কালিমা নেয় নাই আর বেলালের গলায় রশি লাগাইয়া টেনেছে কালিমা তার অন্তর থেকে বিদায় করতে পারে নাই ঠিক না ঠিক একই সময় একই জামানায় একজনকে রাসুল ঠেলেও কালিমা দিতে পারে নাই আর আরেকজনের গলায় রশি দিয়েও কালিমা ছুটাইতে পারে না তো কালিমাটা এমন ভাবে গ্রহণ করতে হবে কোরআন তাকে অন্তরে এমন ভাবে জায়গা দিতে হবে যদি আমার গলায় রশিও লাগায় বেলালের মতো তারপরেও আমি কালিমা ছাড়বো না ইমান ছাড়বো না আল্লাহর কোরআন ছাড়বো না এমন যদি চিন্তা করতে পারেন তখন বন্ধু আল্লাহর কালিমা আপনার অন্তরের মধ্যে গেঁথে যাবে ঠিক না বেঠি मालिक घुम बंधु मालिक घुमान पर पोषा बानर बानर मालिक गाए जो मसी आखिर मसी तार মালিকের নাকের ডগার মধ্যে একটা মাসি বসলো বানর চিন্তা করলো এতবার তারাইলাম আবার আইসা বসে সুতরাং এটার হত্যা করা দরকার মারতে যেহেতু পারি না বানর পাশে দা ছিল দাও নিল দা নেয়ার পরে বানর ওই মাসিকে হত্যা করার জন্য যখন আঘাত করবে বলুন তো বন্ধু মাসি মারা যাবে নাকি মালিক মারা যাবে উদ্দেশ্য ভালো না খারাপ উদ্দেশ্য ভালো কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের জীবনে আমরা যারা যে যেই তরিকার অনুসরণ করি বন্ধুগণ যে যেই দলের সাথে আছি সবার উদ্দেশ্যই ভালো কারোর উদ্দেশ্য খারাপ না কিন্তু ওই জায়গায় কোরআন না থাকার কারণে কেউ হেদায়ত পায় আর কেউ গোমরা হয়ে যায় ঠিক না বেটি কিন্তু যায় হেদায়তের জন্য হেদায়তের জন্য গিয়ে কি আসে पदभ्रष्ट कर আমরা এই জন্য আল্লাহর কাছে আল্লাহর কোরআনের কাছেই যাওয়া লাগবে আল্লাহর কোরআন ছাড়া আপনি যে জায়গায় যাবেন হেদায়ত তো পাবেন না বরং জাহান নামে হওয়া লাগবে আর আল্লাহর কোরআন হলো কেবলমাত্র নির্বল কিতাব রাসুলের সুন্না হলো আমাদের জন্য হেদায়ত এই আল্লাহর কোরআন এবং রাসুলের সুন্না এই দুইটার বাহিরে আপনি যে জায়গায় যান বন্ধুগণ হেদায়ত পাবেন না নষ্ট হয়ে যাবেন মুশেখ হয়ে যাবেন কাফের হয়ে যাবেন বেদাতি হয়ে যাবেন বন্ধুগণ এই কথাগুলো আমি কেন বললাম শুনুন বিশ্বরবি যখন শেষ ভাষণ বিশ্বরবির সেই বিদায় ভাষণ যখন দিয়েছিলেন সেই ভাষণের মধ্যে বলেছেন আমি তোমাদের জন্য দুটা জিনিস রেখে যাচ্ছি এই দুইটা জিনিস যদি আঁকড়ে ধরো তাহলে তোমরা কোনো দিন প্রদ্বস্ত হবে না একটা হলো কিতাব আল্লাহ কার কিতাব একটা হলো আল্লাহর কিতাব আর একটা হলো রাসুলের সুন্না এই দুইটা যদি আঁকড়ে ধরো আর কখনো পদভ্রস্ত হবে না খুব ভালো করে কথাটা লক্ষ্য করেন সামনে আবু বকর আছে না নাই অমর আছে না নাই ওসমান আলী আছে না নাই তাদের সাইতে ইসলাম মানে এমন মানুষ কি পৃথিবীর মধ্যে আছে এদের সে সেরা হুজুর দুনিয়ার মধ্যে আছে এর সে ভালো আলেম দুনিয়ার মধ্যে আছে এই সাইজের সে ভালো পীর দুনিয়ার মধ্যে আছে যা বলেন সবগুলা ওহি তার কথার মধ্যে কোন ফাঁক নাই 
কোনো কথা বলতে তিনি ভুলে যান না যা বলেন প্রত্যেকটা কথাই বন্ধু পূর্ণাঙ্গ কথা সামনে আবু বকর ওসমান আলী আছেন বিশ্বনবী বলতে পারতেন আমি তোমাদের কাছে আবু বকরকে রেখে গেলাম তার আনুগত্য করো বায়াত করো अमर के रेखे गलम ओस्मान के रेखे गलम आली के रेखे गलम ये सारे जो नेरा नुकत तो जो भी कुर्ते बारो कोनो दीन पर दृष्ट हो बे ना नसुल की एक औथा बोलते भूलेगे सिलो नसुल एक औथा बोले नहीं ये मोंटो बोले नहीं अबू बकर जय बैखा दे इटा तुम्हादर जो नो शॉटी अमर जा बोले इटा ही शॉटी ওসমান আলী যা বলে এটাই সঠিক এর দ্বারা বোঝা গেল বন্ধুগণ আল্লাহর কোরআন এবং রাসূলের সুন্নাহর বাইরে আপনি যেখানে যান এখানে আবু বকর ওসমান আলী নাই আপনি যেখানে যান পদভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই খুব লক্ষ্য করবেন এই হাদিস জুমার নামাজের মধ্যে ইমাম সাহেব তার খুতবায় পড়ে কি পড়ে না কিন্তু বন্ধুগণ এর পরেও আপনি কত লোকের পায় সেজদাদে কত লোকের কাছে সন্তান চান আপনাদের এলাকায় কুকুর বাচ্চা দেয় কি দেয় না কয়টা আটটা দশটা এগারোটা বারোটা ঠিক কি না বলুন তো দেখি কুকুর কোন পেশাবের মরুদ কোন পেশাবের হ্যাঁ কুকুর কোন পেশাবের কাছে গেল না তাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন দশটা বাচ্চা দিল আপনাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কি একটা বাচ্চাও দিতে পারে না कुकुर के दोती अल्लाह रब बोला लेकिन पिशाब सराय तो बच्चा दीदे बारे अपना रे अल्लाह दीदे बारे अपनी पिशाब एर का सेना गया अल्लाह का सेना ठीक ना बैठे अब मोखने ना चाहिए अल्लाह का सेना गुरु सागल बिक्री करे वो युत्तर बंगलों थे के किसी मानुष आसे वो शाहजाल ले दरबारे जाए चट्टो ग्रामेर � जवार पड़े बंदू ईमान टा हराया आशे गोतो को दिन अगर आमी देखला मैं एक मुहिलर बक्तो बोक तिनी बोल चेन आमी एक बारे सोट्टो काल थी कोई मज़ारे मुद्दे आची वही मज़ारे मुद्दे अम्रा कैनो जाई जाई हो लोई कारों ने अल्लाह रब बोला लमिनेर का से आपने जो दिस हज़्ज़ा दिया आपने र कपालरे साम्राव तूने फैलें अल्लाह आपने र कोता सुन बेना बरोंग रसूल जो दिया अल्लाह के बोले तो कौन रसूल लेर कोता अल्लाह सुन बे ये जो नाम रा मज़ारे जाई आम्रा बोली बाबा 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 बोले नबी 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 बोले अल्लाह अल्लाह ये बाबे सुन बे अल्लाह आपने र कोता आमार बंदोगन आपने जो दी तादर के प्रश्नों को रे आपना पिशाब नमाज पढ़े ना क्या नो अनेक पिशाब वो नासे ना नहीं नमाज पढ़े ना जानना तेरे घर अंकित है तो खुन बंदोगन छह लोग बोल बे अरे निया मार पिशाब नमाज पढ़े ना वाने तुम्हार पिशाब नमाज पढ़े बांग्लादेश है आमार पिशाब नमाज पढ़े मक्कशरी भी � ओने बोल बेन आपना सोकर अमार पिशा बेर सोक एक ना अमार पिशा बेर सोके जो नो पौधा लगे ना आसे ना नहीं कि चमत्कार जो ती बंदोगन मनुष्य के विभिन्न तो करा होते हैं मनुष्य के मध्य एक औथा गुला छोड़ी दिए मनुष्य निमान के धंश करा होते हैं उद्देश्य भलो ना खराब रिजल्ट भलो ना खराब अमार बंदोगन रेजाल खराब किंतु उद्देश्य भालो ये बाबे आपने लोग खोकर बैठ पीरे दौर बारे गुरु कुर्बानी आसे ना नहीं अल्लाह सरा करूँ ना मैं कुर्बान है दिया जाए ना हराम आपने जो दिशे दौर बारे वही खबर तकान वही खबर तक खबर करूँ ना आप ना रे जहाँ ना मैं जवाल लग बे करूँ होलो बंदों अमी कारण नाम बोल चीना शबार को तो शम्मान निया बोल ची अल्लाह सरा जान ना में कुर बंदे वो इखाबर हलाल ना हरा ये जो नबंदों कोन अम्रा अल्लाह कुरान उनकारी मेरे कासे अच्छा लग बे अल्लाह कुरान उनकारी मन ले शबास सुंदर हो बे देश सुंदर हो बे राष्ट्र सुंदर हो बे व्यक्ति जीवन सुंदर हो बे शॉप जीवन सुंदर हो ज आजकल हमारे शिक्षा में बहुत सारे मुद्दे कुरान दिन दिन उठे जाते हैं किंडर गार्डन है ठेलाएं मकतब बंद हो जाते हैं ठीक ना बैठे कल्चर गुला मीडिया रोबर बोचर रख रहे हैं ये मन होए कैसे हमारे किंडर मुद्दों परी बढ़तों ने शेख से एक तस्माए कुनो मानो जोखन पात्री देखते जेतो एक नंबर काज होलो 
কোরআন পড়তে জানো কিনা কিন্তু বন্ধুগণ এখন গেলে আর এটা জিজ্ঞেস করে না মেয়ের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কি এটা জিজ্ঞেস করে ঠিক না ভাই ঠিক মেয়ের ডান্স জানি কিনা মেয়ে প্রগতিশীল কিনা কিন্তু বন্ধুগণ একটা সময় এমন ছিল না আমাদের চিন্তার মধ্যে মিডিয়াগুলো পরিবর্তন করে ফেলেছে আমাদের চিন্তাধারাগুলা বদলে দিয়েছে আমার বন্ধুগণ আমাদেরকে আসল জায়গায় ফিরে আসা লাগবে আল্লাহর কোরআনের কাছে যতদিন আমরা ফিরে আসতে পারব না ততদিন পর্যন্ত এই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হবে না ঠিক না বেঠে শিক্ষার মধ্যে কোরআন নাই যে কারণে বন্ধুগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো আবু বকরের মতো লোক উপহার দেয় না বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলা থেকে আজকে সন্ত্রাসী বের হয় ঠিক না বেঠে বিশ্ববিদ্যালয় গুলাতে সন্ত্রাসী আছে না নাই কোরআন কি আছে কোরআন না থাকার কারণে বন্ধুগণ সেখানে সন্ত্রাসী তৈরি হয় কিন্তু লক্ষ্য করবেন মাদ্রাসা গুলার মধ্যে কি সন্ত্রাসী হয়ষণকারী হয় কোন মাদ্রাসার মধ্যে আজ পর্যন্ত একটা একটা খুনের ঘটনা আছে কিন্তু প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয় খুনের ঘটনা আছে না নাই কেউ ভুল বুঝবেন না সেখানেও যারা কোরআন মানে দু চারজন লোক ভালো আছে ঠিক না ঠিক কিন্তু সাধারণ ভাবে কোরআন না থাকার কারণে বন্ধুগণ মারা মারাই আছে অস্ত্র বাজি আছে ধর্ষণ আছে টেন্ডার বাজি আছে শিক্ষককে খুন করে শিক্ষককে জুতা দিয়া পিটায় শিক্ষককে বন্দি করে রাখে এমন বেয়াদবি আছে না নাই কিন্তু মাদ্রাসা গুলার মধ্যে যান মাদ্রাসা গুলার পরে মধ্যে যাওয়ার পরে আপনি দেখতে পাবেন শিক্ষক যখন টয়লেটে যায় তার ছাত্ররা বদনানিয়া দাঁড়ায় থাকে আছে না নাই শিক্ষক যখন টয়লেটে যায় ছাত্ররা পেছন থেকে লক্ষ্য করে শিক্ষক কোন ছাত্রকে বলা লাগে না শিক্ষকের গতিবিধি ছাত্র লক্ষ্য করে যে হুজুর বোধয় বাথরুমে যাবে আগে আগে শিক্ষকের জন্য টিসু বা ঢিলা নিয়ে আগায় যায় শিক্ষকের চোখের দিকে তাকায় না শিক্ষকের সাথে বেয়াদবি করা দূরের কথা উঁচু আওয়াজেও কথা বলে না শিক্ষকের জুতার সাথে ও জীবনে পাও লাগায় না ঠিক না বেঠে এমন আদব মাদ্রাসগুলো উপহার দিয়েছে আমার বন্ধুগণ এই আদবান সন্তান মাদ্রাসা ছাড়া কোথাও হয় না যদি কোরআনের গ্যার আপনার সন্তানকে আপনি দিতে না পারেন বন্ধু অনেক বড় স্বপ্ন দেখেছেন আপনার ছেলে আপনার জন্য চিকিৎসা চিকিৎসা করবে আপনাকে বুড়াকালে খেদমত করবে আপনার সন্তান ডাক্তার হয়ে মানুষের খেদমত ঠিকই করবে আপনি মনে রাখবেন বুড়াকালে আপনি খেদমত পাবেন না কিন্তু বন্ধুগণ কোন আলেমের বাবা অপমানিত হয় না সন্তানের কাছে লাঞ্ছিত হয় না না খেয়ে মারা যায় না বরং সন্তান কুটিপতি বাবা না খেয়ে মারা যায় এমন উদাহরণ আছে না নাই সন্তান ডাক্তার বাবা চিকিৎসার অভাবে মারা যায় সন্তান অনেক বড় ধনী কিন্তু বাবা না খেয়ে মারা যায় এটাই হলো আমাদের দেশের চিত্র আমেরিকার সেই প্রগতিশীল দাপ সন্তানরা কোটিপতি বাবা তার কোটি টাকার সম্পদ ভোগ করতে পারে না বরং বাবা থাকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে ঠিক না বেঠি আর আমরা চেষ্টা করি বাবাকে খাতের উপর দিয়ে আমরা মাটিতে থাকার জন্য ঠিক না বেঠে এটা বরকত হলো কোরআনের কিসের বরকত কোরআন মানুষকে ভদ্র বানিয়ে দেয় কোরআন মানুষকে নম্র বানিয়ে দেয় কোরআন মানুষকে চরিত্রবান বানায় কোরআন মানুষকে সামাজিক বানায় কোরআন মানুষকে আদববান বানায় কোরআন মানুষকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বানায় ঠিক না বেটে এজন্য কোরআনের প্রতিষ্ঠান গুলাকে এগিয়ে দেওয়া দরকার কারণ কোরআন যদি না থাকে ওই শিক্ষাটা শিক্ষা না বরং ওইটা কুশিক্ষা ঠিক না বেটে এজন্য ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন যে শিক্ষার মধ্যে কোরআন নাই শিক্ষা কোরআনের শিক্ষা ছাড়া যারা বড় শিক্ষিত ওরা হলো শিক্ষিত মূর্খ কি শিক্ষিত কারণ হলো বন্ধুগণ শিক্ষা কাকে বলে আমার কথা শেষ করব শুনুন শিক্ষা কাকে বলে এডুকেশন ইজ দা হারমোনিয়াস ডেভেলপমেন্ট অফ বডি মাইন্ড অ্যান্ড সোল শিক্ষা হলো আপনার বডি মাইন্ড এবং সোল আপনার শরীর আত্মা এবং মনের সমন্বিত উন্নতি সাধন করবে হলো শিক্ষা যে শিক্ষা আপনাকে স্বাস্থ্য সচেতন করে না সেটা কোনো শিক্ষা হতে পারে না যে শিক্ষা আত্মার উন্নতি হয় না এটা কোনো শিক্ষা হতে পারে না যে শিক্ষা শরীরের উন্নতি হয় না যে শিক্ষা কলবের উন্নতি হয় না যে শিক্ষা মানবতা শিখায় না ওটা কোনো শিক্ষাই হতে পারে না ঠিক না বেশি এবার আপনি খেয়াল করেন আবার পাশাপাশি সিগারেটের গায়ের মধ্যে লেখা আছে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর 
এটা বহু আগের লেখা এখন বলে ধূমপান স্টক হয় এটাও পুরাতন হতে যাচ্ছে এখন লেখা থাকে ধূমপানের মৃত্যু ঘটায় ঠিক না বেটি তাতেও জনগণ বিশ্বাস করে না এখন ক্যান্সার হয় লেখা হয় এতো বিশ্বাস করে না এখন ক্যান্সারের ছবি দিয়া দেয় ঠিক না বেটি সিগারেটের ব্যবসা বোধহয় খুব মন্দা যাচ্ছে মন্দা যায় না উন্নতি হয় তাহলে বোঝা গেল বন্ধুগণ আপনি যতই ওয়াজ করেন কোন কাম হয় না বরং যিনি এটার বিরুদ্ধে ওয়াজ করেন তিনি নিজেও খায় তিনি না শিক্ষিত তো শিক্ষার সংজ্ঞা তো হলো এডুকেশন ইজ দা হারমোনিয়াস ডেভেলপমেন্ট অফ বডি মাইন্ড এন্ড সোল যেই শিক্ষা স্বাস্থ্য সচেতন করে না সেটা শিক্ষা হতে পারে না এটাই তো শিক্ষার সংজ্ঞা তাহলে উনি না শিক্ষিত এর দ্বারা বোঝা গেল বন্ধুগণ উনি ভাষা শিখেছেন চিকিৎসা শিখেছেন কিন্তু সবকিছুর পরেও তিনি মূর্খ ঠিক না বলে কিন্তু মাদ্রাসার কোন কামিল পাস কোন এমএ পাস বিড়ি খায় সিগারেট খায় মদ গাজা খায় এগুলা খাইলে শরীরের উপকার না ক্ষতি তাহলে মাদ্রাসায় যেটা পড়ানো হয়েছে আর শিক্ষার জন্য যেটা শর্ত ওই শর্ত মাদ্রাসাওয়ালারা পূরণ করেছে মাদ্রাসার ওই কোরআনের শিক্ষা আপনাকে স্বাস্থ্য সচেতন করেছে এখন শিক্ষা শিখাবে মানবতা মানবতা নাই ভাই ভাইকে হত্যা করে ক্লাসমেটকে হত্যা করে শিক্ষককে হত্যা করে মানবতাকে আছে কিন্তু মাদ্রাসা কি হত্যা যোগ্য আছে তাহলে বোঝা গেল দুই নাম্বার যে সত্য মানবতাও মাদ্রাসার মধ্যে শিখানো হয় কারণ মাদ্রাসায় কোরআন আছে ঠিক না বেটি শরীর মন আত্মা এই সব কিছুর উন্নতি মাদ্রাসায় হয় কি হয় না অপরাধ বন্ধ আছে না নাই তাহলে বোঝা গেল বন্ধুগণ যে শিক্ষার মধ্যে কোরআন আছে সেটাই শিক্ষা আর চমৎকার একটা যুক্তি হলো চমৎকার একটা চমৎকার একটা বিষয় হলো এখানে আল্লাহর এই কোরআনুল করিম এইটার নাম কোরআন রেখেছেন কে এটার অনেক নাম আছে কিন্তু মূল নামটা হলো কোরআন কোরআন মানে হলো পড়া কোরআন মানে কোরআন মানেই হলো পড়া এখন আপনি যদি আপনার সন্তানকে জিজ্ঞেস করতে চান বাবা তুমি তোমার পড়া গোলা পড়েছো কিনা ওই পড়াটাকে আপনি আরবি করে দেন এর মানে হলো তুমি কি কোরআন পড়েছো ঠিক না বেটি আল্লাহ এটার নামে রাখলেন পড়া এটা দিয়ে আল্লাহ বুঝাই দিতে চান ও দুনিয়ার মানুষেরা যেই পড়ার মধ্যে কোরআন নাই ওইটা কোনো পড়াই না ঠিক না বেটি আমার বন্ধুগণ এখন মিডিয়ার অপপ্রচার বাতিলের অসংখ্য ষড়যন্ত্রের মুখে মাদ্রাসাগুলা দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে বহু জায়গায় চাকরির ক্ষেত্রে পিছা যায় বিভিন্ন জায়গায় পিছা যা হয় এই সর্বমুখী ষড়যন্ত্রের কারণে অনেকেই মাদ্রাসায় আর পড়াইতে চায় না কিন্তু বন্ধুগণ মাদ্রাসায় পড়াইলে আপনি আপনার সন্তানের কাছে দাম পাবেন ঠিক না বেটি আপনি ভাড়াটি আলেম দিয়া জানা জান নামাজ কেন পড়াবেন এই চিন্তা আপনার মনে কেন আপনি যখন মরে যাবেন বন্ধু আপনার জন্য কোন সম্বল কাজ করবে না একটা সম্বল থাকবে এটা হলো নেককার সন্তান ঠিক না বেটে ওই সন্তান যখন আপনার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করবেন আপনার সন্তানের দোয়াটা কবুল করে নেবেন কি অতএব আপনি আপনাদের কাছে অনুরোধ রেখে যাব বন্ধু একটা সন্তান কমপক্ষে কোরআনওয়ালা বানান যে সন্তানটা আপনার জানা জান নামাজ পড়াইতে পারবে রাজি আছেন মুসলমান অন্তত একটা সন্তান মাদ্রাসায় দেবেন নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন